வணக்கம் நம்ம பிஜிடிஆர்பி எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஃபோர்த் யூனிட் ஸோ ஃபோர்த் யூனிட்டில் நம்ம தியரி ஆஃப் ப்ரைஸிங்லாம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம இப்போ கடைசி தியரியில் இருக்கோம் தியரி ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் ஸோ தியரி ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸில் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் தியரி பார்த்துட்டோம் ரென் தியரி ஆஃப் ப்ராஃபிட் இப்போ நம்ம செகண்ட் தியரி பார்க்குறோம் வேஜ் தியரி ஆஃப் ப்ராஃபிட் நம்ம பார்த்தோம் இது டாஸ்டிக்ன்ற அமெரிக்கன் எக்கானமிஸ் அதை கொண்டு வந்திருப்பார் ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாருனா நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட்டுன்றது நீங்கள் வந்து அந்த முதலாளிக்கு மற்றவங்க எப்படி அவங்க சம் வேலை செய்யும் போது அவங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கிதோ அதே மாதிரி முதலாளிக்கு கிடைக்கிற சம்பளம் தான் வந்து ப்ராஃபிட் மற்றபடி அவங்களுக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் மற்ற லேபர்ஸ்க்கு நீங்கள் அதை வேஜஸ்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் முதலாளிக்கு அதை வந்து நீங்கள் ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறீங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசமே தவிர மற்ற எந்த வித்தியாசமும் இல்லை அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் அ வேஜ் ஆஃப் த ஆண்டர்பிரனர் விச் அக்ரூஸ் டு ஹிம் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இஸ் எபிலிட்டி ஸோ அந்த எபிலிட்டிக்காக அவனுக்கு கிடைக்கிறது தான் வந்து அந்த ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறோம் ரிஸ்க் தியரி ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஸோ இந்த ரிஸ்க் தியரி யார் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அமெரிக்கன் எக்கானமிஸ் ஹாலே கொடுத்துருப்பாரு ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாருனா அக்கார்டிங் டு ஹிம் ப்ராஃபிட் இஸ் அ ரிவார்ட் ஃபார் ரிஸ்க் டேக்கிங் இந்த பிஸ்னஸ் ஃபஸ்ட்டு ரிஸ்க்கு தாங்க ஆக்சுவலி ஒரு ப்ராஃபிட்டுக்கான ஒரு இதுவே நம்ம பார்த்தோன்னா நம்ம ஏன் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வந்து அவனுக்கு வந்து ஏன் அவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அவனுக்கு முதல் வந்து அவன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே அவன் ரிஸ்க்குன்னு ஒன்று எடுக்கிறான் இந்த பிஸ்னஸ் நமக்கு நடக்குமா இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த லொக்கேஷன் நம்ம வைக்கிறோமே இது நமக்கு ஓடுமா நமக்கான வேலைக்கு வேலைக்கு ஆள்கள் தேருவாங்களா இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டோன்னா நமக்கு வந்து எந்த கவலையும் இல்லை நம்ம டே நம்ம இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகிட்டோம்னா நம்ம பாட்னு வேலைக்கு போகலாம் நமக்கு பாட்டு ஒரு மந்த் முடிஞ்சோடனே நமக்கு சம்பளம் வந்துடும் எந்த வித்தியாசமும் இருக்காது நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு ஸ்டேபிள் லைஃப் நமக்கு கிடைக்கும் பட் இதுவே ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கிளினிக் வைக்கிறீங்க இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து ஒரு டெய்லரிங் கடை வைக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆளுங்க வருவாங்களானே உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே அவங்க சொல்லுவாங்க என்னங்க நீங்கள் இவ்வளோ ரேட் சார்ஜ் பண்ணுறீங்க உங்களை விட அவங்க வந்து கம்மியாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்க கிட்டே போயிடுவாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் எட்டு லட்ச ரூபா பத்து லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வந்திருப்பீங்க அந்த பத்து லட்ச ரூபாவை நீங்கள் திருப்பி மீட் எடுக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆக போகுது ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் ப்ராஃபிட்டுன்னு நீங்கள் ஒன்று பார்க்கவே போகிறீங்க உங்கள் பிஸ்னஸில் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அன்சர்டனிட்டி ஒரு ரிஸ்க் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த பத்து வருஷம் ஐ மீன் அந்த பத்து லட்சத்தை நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு என்ன வேணால் நடக்கலாம் உங்கள் பிஸ்னஸில் என்ன வேணால் நடக்கலாம் உங்கள் பக்கத்தில் இன்னொரு பெரிய பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் இன்னொரு சின்ன கிளினிக் ஆரம்பிக்கலாம் அவங்க கம்மி ரேட்டில் கொடுக்கலாம் நீங்கள் கொடுக்குற அதே சர்வீசஸ் அவர் வந்து அஞ்சு ரூபா டாக்டர்னு சொல்லி அஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க உங்களை நம்பி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அங்கே போயிடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஓடிட்டே இருக்கும் அவருக்கு வந்து ப்ராஃபிட் முக்கியமாக இருக்காது அவருக்கு சர்வீஸ் முக்கியமாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் தான் முக்கியமாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க உங்கள் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே அங்கே போயிடுவாங்க பிகாஸ் எவ்ரி கஸ்டமர் இஸ் அ ரேஷ்னல் கஸ்டமர் அவருக்கு எங்கே கம்மியாக இருக்கோ அங்கே அவருக்கு எங்கே சீப்பாக கிடைக்கிதோ பெஸ்ட்டாக கிடைக்கிதோ அங்கே தான் அவர் போவார் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்னஸோட ரிஸ்க்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ உங்கள் பிஸ்னஸ் ஓடுமா ஓடாதா ப்ராஃபிட்டபுளாக ஓடுமா அப்படியே ப்ராஃபிட் இருந்தால் நமக்கு எவ்வளோ வரும் அதில் நமக்கு என்னென்னலாம் லீகல் இஷ்யூஸ் இருக்கும் எவ்வளோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் பிரச்சனை இருக்கும் இதெல்லாம் தாண்டி இவ்வளோ ஒரு ஹே விஷயத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுறவன் தான் வந்து ஒரு முதலாளியாக இருக்க முடியும் அவனோட அவனுக்கு அதுக்கான ரிவார்ட் கிடைக்கிறது தான் நம்ம ப்ராஃபிட்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ரிஸ்க் தேவையும் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதில் என்னென்னா ப்ராஃபிட்ன்றது அவர் எடுக்கிற ரிஸ்க்குக்கு அவருக்கு கிடைக்கிற பதில் தான் வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரிஸ்க் டேக்கிங் இஸ் சப்போஸ் வித் most important function of an entrepreneur அது தான இம்பார்ட்டன்ட் because நீங்க என்ன business பண்ண போறீங்கன்றோ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு future ஒரு vision ஏ வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஆனா அந்த vision-ஐ நீங்க எப்படி practically on paper கொண்டு வர போறீங்க on your books கொண்டு வர போறீங்க உங்க balance sheet-ல நீங்க அதை எப்படி translate பண்ண போறீங்க அதெல்லாம் வந்து over the time தான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டைம்க்கு அவருக்கு கிடைக்கிற ஒரு ரிவார்ட் தான் வந்து ப்ராஃபிட் ஸோ எல்லாருமே பிஸ்னஸ் தொடங்கின ஃபஸ்ட்டு வருஷத்துலேயே நம்ம வந்து ஒரு பென்ஸ் கார்லேயோ ஒரு ஆடி கார்லேயோ நம்மளால் போக முடியாது இல்லைங்களா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங
ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்குறீங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு துணிக்கடை வைக்கிறீங்கன்னா இந்த உலகத்திலே நீங்கள் தான் துணிக்கடை வைக்கிறீங்களா கிடையாது அந்த ஏரியாலே நீங்கள் தான் துணிக்கடை வைக்கிறீங்களா கிடையாது நீங்கள் தொடங்கினோடனே பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணோம் ஓஹோ இங்கே நிறைய கூட்டம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இன்னொருத்தர் போடுவார் நீங்கள் கேர்ள்ஸ்க்கு பண்ணிங்கன்னா அவர் பாய்ஸ்க்கு பண்ணுவார் அவர் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே பண்ணுவார் இன்னும் கம்மி ரேட்டில் பண்ணுவார் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் சூரத் அங்கெல்லாம் போய் சோர்ஸ் பண்ணி இன்னும் கம்மி பட்ஜெட்டில் கொடுப்பாரு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க மக்கள் உங்ககிட்ட இருந்து அவங்ககிட்ட சிம்பிளாக போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு மக்களுக்கு என்ன தேவை எது சீப்பாக கிடைக்கிதோ எது பெஸ்ட்டாக கிடைக்கிதோ மக்களுக்கு அதுதான் தேவைக்கு <laughs> அவர் எழுபது ரூபாய்க்கு தரார்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ரெண்டு ட்ரெஸ் எடுப்பார் ஸோ அவர் அவ அவங்க கடைக்கு தான் போவாங்க ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் ரிஸ்க் இன் அ பிஸ்னஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆப்சலேசன்ஸ் ஸோ உங்கள் பிஸ்னஸே ஆப்சலிட் ஆகலாம் உங்கள் பிஸ்னஸில் இருக்க இன்சூர் ஐ மீன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் ஆப்சலிட் ஆகலாம் இல்லை உங்கள் பிஸ்னஸ் கான்செப்டே ஆப்சலிட் ஆகலாம் ஆப்சலிட்னு என்ன பழசு நீங்கள் ஒன்று புதுசுன்னு நினச்சி ஒன்று கொண்டு வருவீங்க நீங்கள் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபுட் ட்ராக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காமன் இல்லைங்களா இப்போ தான் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் உருவாகுது ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன நினைப்பீங்க ஓகே ஃபுட் ட்ராஸ்ட்டு ஃபுட் ட்ராக்குன்றது ஒரு செம்ம பிஸ்னஸ் அது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் செம்மையாக ஓடுது நம்மளும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அழகாக வந்து அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ரெடி கடையாக ஒன்று போடாமல் இந்த மாதிரி ஃபுட் ட்ராக்காக ஒன்று போடலான்னு சொல்லிட்டு புது பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உள்ள டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வருவீங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களதை பார்த்து இன்னொருத்தர் ரெண்டே மாதத்தில் அவனும் ஒரு ட்ரக்கு வாங்கி பெயிண்ட் அடிச்சு அதே ஃபுட் ட்ராக்குன்னு சொல்லுவான் அவன் உங்களை விட நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நிறைய இது புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை ரொம்ப அழகாக கலர்ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணி நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுக்காக அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ரிட்டர்ன் எடுக்கணுன்றதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் அதிகமான ப்ரைஸ் விற்பீங்க அதாவது இப்போ ஃபுட் ட்ராக்னால் நம்ம என்ன நினைப்போம் இங்கே போனால் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்ப்பா பிகாஸ் அவன் நம்மளை ரோட்டில் தானே நிற்க வைக்கிச்சு சாப்பிட வைக்கிறான் அவனும் வந்து ஒரே சாப்பாடை நூறுரூபாய்க்கு வைத்தா இப்போ கடையிலையும் நூறுரூபாய்க்கு வைக்கிறாங்க இவனும் நூறு ரூபாய்க்கு வித்தா நான் ஏன் இவங்கிட்ட போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவான் இவன் வந்து கம்மியாக கொடுக்கணும்னு இவன் நினைப்பான் பட் இவன் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கானே இவன் நிறைய ரொம்ப டெக்கரேட்டிவாக பண்ணியிருக்கான் நிறைய டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்கான் நிறைய புது புது ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வரான் அதனால இவன் அதிகமாக விற்கும் போது இவனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கஸ்டமர்ஸ் உனக்கெல்லாம் நான் ஏன் கொடுக்கணும் இங்கே பார் புதுசாக இவர் ஆரம்பிச்சிட்டாரு நீ கொடுக்குற நூறுரூபா வந்து அவர் வந்து எழுபது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாரு நான் அவர்கிட்டே போகிறேன் அவங்க போயிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன தான் புதுசுன்னு கொண்டு வந்தாலும் அது எப்போவுமே புதுசாக இருக்க போகிறது கிடையாது அதுவும் ஆப்சலிட் ஆகலாம் ஸோ இது உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு ரிஸ்காக இருக்கலாம் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு நீங்கள் கொண்டு வர புது டெக்னாலஜிக்கு நீங்கள் அதுக்கான ரிட்டர்ன் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஸோ இது எல்லாமே பிஸ்னஸில் இருக்க ரிஸ்க்ஸ் ஸோ எல்லாமே நம்ம நினைக்கிறது ஒன்று பட் ஆனால் எல்லாமே நம்ம நினச்சபடியே நடக்க போகிறது கிடையாது ஸோ இது வந்து நம்ம செகண்ட் ரிஸ்க்காக பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஸ்க் ப்ராப்பர் இந்த ரிஸ்க் ப்ராப்பரில் எல்லா ரிஸ்க்குமே வரவங்க உங்களோட லொக்கேஷன் ரிஸ்க்காக இருக்கலாம் திடீர்னு போலீஸ் எதாவது வரலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோன்ற பேரில் பாதி பிஸ்னஸஸ் காணாமல் போயிடுச்சு நம்ம ரோட்லலாம் பார்க்குறோம் சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ்லாம் அங்கே கடையே காணும் எல்லா ரோடுமே அகலப்படுத்துகிறாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் அவங்க ஊர் பக்கம் போயிட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து திடீர்னு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக திடீர்னு வர ஒரு ரிஸ்க் நமக்கால எக்ஸ்பெக்டே பண்ண முடியாது ஸோ லொக்கேஷன் ரிஸ்க்காக இருக்கலாம் கவர்மெண்ட்லேருந்து திடீர்னு எதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம் அவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க காம்பன்சேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பட் அந்த இடம் போயிடுச்சு அந்த அவங்களுக்கு இருந்த கஸ்டமர் பேஸ் போயிட்டாங்களே இப்போ அவங்க திருப்பி புதுசாக ஒரு இடம் பார்க்கணும் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கான லேபர் பார்க்கணும் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு கடன் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் அவங்க பார்க்கறதுக்கான நிறைய நிறைய டைம் எடுக்கும் ஸோ அந்த டைமுக்கான லாஸ் வந்து இவங்க தானே ஃபேஸ் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரிஸ்க் ப்ராப்பரில் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து அன்சர்டனிட்டி நீங்கள் எல்லாமே பண்ணுவீங்க பட் திடீர்னு ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் இவெண்ட் நடக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒன்றுமே நம்மளால் பண்ண முடியாது அதுதான் அன்சர்டனிட்டின்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க இப்போ தான் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கும் திடீர்னு ஒரு ஏ
அதுதான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேனோட நம்ம ஒரு சாதா மனுஷனுக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம வந்து என்ன ஆனாலும் சரி நமக்கு வந்து பிரச்சனையே கிடையாது நம்ம வேலைக்கு போகிறோம் தினமும் நம்ம காலையில் போகிறோம் ஈவினிங் வரும் நமக்கு மாதம் முப்பது தேதி ஆனால் நமக்கு கையில் சம்பளம் வந்துடும் ஆனால் பிஸ்னஸ் மேனுக்கு அப்படி கிடையாது இன்றைக்கி ஓடும் நாளைக்கு ஓடும் பட் அடுத்த நாலு நாளுக்கு ஓடவே ஓடாது நம்ம கஷ் நம்ம கடையை யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க திருப்பி அடுத்த நாள் திடீர்னு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஓடும் ஸோ இவ்வளோ ஒரு அன்சர்டனிட்டி இருக்கும் ஒரு வேவ்ஸ் மாதிரி அவன் பிஸ்னஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கலந்தது தான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் கலந்த ரிஸ்க்கோட இருக்கிறது தான் ஒரு பிஸ்னஸ் இந்த ரிஸ்க்குக்கெல்லாம் கிடைக்கிற ஒரு ரிவார்டு தான் அந்த அவனுக்கு கிடைக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த அமௌண்ட் அதுதான் அவனோட ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் தியரி பார்க்குறோம் இந்த டைனமிக் தியரி ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஸோ இந்த டைனமிக் தியரி ஆஃப் ப்ராஃபிட் யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெபி கிளாக் இவர் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸில் இதை கொடுத்துருக்காரு ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ராஃபிட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரைஸ் அண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அ கமாடிட்டி அது தானே இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நூற்றி பத்து ரூபா ஆகுது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கே விற்க போகிறீங்க கிடையாது நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு பொருளை வந்து அதே விலைக்கு விற்கணும்னு நம்ம ஏன் அதை விற்கணும் நம்ம அதை பண்ண மாட்டோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சாதா ஒரு ஆள் ஒரு சாதா ஒரு பிஸ்னஸ் மேலே நம்ம ஓகே ஒரு நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்போம் நீங்கள் இன்னும் ரொம்ப அதிகமாக ப்ராஃபிட் ஆர ஆசைப்படுறீங்க உங்களுக்கு அவ்வளோ அதிகமான டிமாண்ட் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாஷ் ஏரியாவில் இருக்கீங்க அதை நீங்கள் இரநூறுபாய்க்கு விற்றா கூட அவங்க வாங்குவாங்க அப்படின்ற போது நீங்கள் இரநூறுபாய்க்கு விற்பீங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு தொண்ணூறு ரூபாய் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் க்ளோஸ் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் ப்ராஃபிட் அச்சீவ் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த இடத்துல உங்களோட காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கும் உங்கள் செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கும் இருக்கிற ஒரு வித்தியாசம் தான் வந்து ப்ரா ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உங்கள் பிஸ்னஸ் மேனுக்கு இது தான் உங்களோட ப்ராஃபிட் ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ரஸிவ் சேஞ்ச் இன் அன் ஆர்கனைஸ் எக்கானமி ஸோ அதாவது ஒரு எக்கானமின்றது வந்து ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு ஸ்டாட்டிக் இருக்கு டைனமிக் இருக்கு ஸோ ஸ்டாட்டிக்னா ஒரு எக்கானமி ஒரே மாதிரியே போயிட்டே இருக்கு அது எல்லாம் அதே நிலைமையில இருக்குன்னா அந்த இடத்துல நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ்னு வர ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அங்கே எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்காது ஒரு டைனமிக் எக்கானமியில தான் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ ஸ்டாட்டிக்னா என்ன டைனமிக்னா என்ன ஸோ ஸ்டாட்டிக்னா என்னென்னா உங்களோட ஒரு வந்து உங்களோட ஒரு எக்கானமிக் கண்டிஷன் வேர் த பாப்புலேஷன் ஸ்டேபிள் அங்கே டெக்னாலஜிக்கல் நாலேஜ் எல்லாமே ஸ்டேபிளாக இருக்குது கேபிட்டல் எல்லாமே ஸ்டேபிளாக இருக்குது உங்கள் ப்ரைஸிங் எல்லாம் சேப் ஸ்டேபிளாக இருக்குது அண்ட் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் எல்லாமே ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா நீங்களும் ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்குனீங்கன்னா நீங்களும் அவங்க சொல்கிறபடியே தான் நீங்கள் நடக்க போகிறீங்க ஸோ எல்லாருமே துணி கடை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க நீங்களும் துணி கடை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ஸோ அதில் உங்களுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் இருக்க போகுது அதில் உங்களுக்கு எந்த ப்ராஃபிட்டுமே இருக்காது இருந்தாலும் அதே ரேட்டில் தான் இருக்கும் பட் இதுவே டைனமிக் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருமே துணி கடை பண்ணுறாங்க பட் நீங்கள் என்னமோ எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் எதுவும் ஒன்று பண்ணுறீங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்றீங்கன்னா ஸோ இப்படி நம்ம ஆர்டர் பண்ணும்போது நம்ம யார் நம்ம ஒரு சாதா கஸ்டமர் நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணத்தில் வச்சு நம்மளால் வாங்கணும் இதுதான் நம்மளோட முடிவு அவன் விற்கிற அறநூறுரூபாய்க்கு இப்போனால மூணு டாப் வாங்க முடியுது ஸோ இதுதான் வந்து இவனோட ப்ராஃபிட் ஸோ இது ஏன் இவனால் எப்படி இவனால் அதை அறநூறுரூபாய்க்கு விற்கிற ப்ராடக்ட்டை இவனால் எப்படி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு முதல் கொடுக்க முடியுது இவன் தான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஸோ இவன் தான் வந்து ஒரு யூனிகானாக ஆக முடியுது இவனால் எப்படி அதை கொடுக்க முடியுது நீ எங்கேருந்து சோர்ஸ் பண்ணுறேன்னு அவன் பார்க்குறான் அவன்கிட்டேருந்து நீ என்ன பண்ணுற நீ ஒரு பெரிய கடை வைக்கிற அதுக்கு பத்தாயிரம் லைட்டு போடுற நானூறு எம்ப்ளாயி போடுற இவங்க எல்லாருக்கும் நீ சம்பளம் கொடுக்குற இவங்க எல்லாருக்கும் நீ வந்து ரெண்ட்டு கட்டுற நீ ஒரு பெரிய மெயின் ரோட்டில் பெரிய கடை வச்சுருக்க ஸோ நீ ஒரு மாதத்துக்கே லட்சக்கணக்கில் ரெண்ட்டு கொடுக்குற நான் இது எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் நான் ஒரு சாதா கடையில் ஒரு சாதா குடவுன் மாதிரி வச்சுருக்கேன் அந்த குடவுன்லேருந்து நீ ஆர்டர் பண்ணனா உனக்கு டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துருவேன் ஸோ எனக்கு ரெண்ட்டு கட்ட தேவையில்லை எலக்ட்ரிசிட்டி கட்ட தேவையில்லை பெரிய போர்டு ஹோர்டிங்ஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை நான் நூறு பேரை எம்ப்ளாய் பண்ண போகிறது இல்லை நான் ஒரு பத்து பேர் வச்சே பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கெல்லாம் நான் காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணிட்டு நான் வந்து என்னோடய கஸ்டமர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இவங்க கிட்
ஆண்டர்பிரனரா ஒரு ப்ராஃபிட் மேக்கிங் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருப்பீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னா கூட நீங்களே அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணுறீங்க யூ டேப் த ரிசோர்ஸஸ் யூ டேப் த மார்க்கெட் யூ டேப் த கண்டிஷன்ஸ் தேர் அதெல்லாம் நீங்கள் டேப் பண்ணி அதை நீங்கள் ரிசோர்ஸ்ஃபுல்லாக ஆக்கி அதை நீங்கள் எப்படி ப்ராஃபிட்டபுள் ஆக்குறீங்களோ அங்கே தான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டபுள் பிஸ்னஸ் மேனாக ஒரு ஆண்டர்பிரனராக வாங்க ஆகுறான் நம்மளாம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி நினச்சிருப்போமா நம்ம வீட்டுக்கே வந்து கா கார் வரும் நம்ம வீட்டுக்கே ஆட்டோ வரும் முன்னாடியெல்லாம் இவ்வளோ பேர் ஆட்டோ யூஸ் பண்ணுவாங்களா கேப் யூஸ் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது ரொம்ப பணக்காரங்க தான் ஆட்டோ கேப்லாம் ஏறி போவாங்க சாதா மக்கள் வேறு ஆட்டோ ப ஷேர் பஸ்ஸு பஸ்ஸு ஷேர் ஆட்டோ இப்படி தான் போனாங்க இப்போ வந்து சாதாரண மக்கள் கூட எல்லாருமே ஓலா பண்ணலாம் எல்லாருமே ஊபர் பண்ணலான்னு வராங்க பிகாஸ் ஏன் நமக்கு அது கண் நம்ம வாசல்லே வந்து நிற்கிறாங்க முன்னாடிலாம் அப்படி கிடையாது ஆட்டோ வந்து இஷ்டத்துக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க நமக்கு ஆட்டோவில் போகிறதுக்கே பயமாக இருக்கும் இப்போ அப்படி கிடையாது நம்மளால் நினச்ச ரேட்டுக்கு நம்மளால் இது பண்ண முடியுது இப்போ இவங்கெல்லாம் கம்மி ரேட் கொடுக்கறதுனால சாதா ஆட்டோவும் கொஞ்சம் கம்மியாக நியாயமான ரேட்டுக்கு வர ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் இது ஸோ இது இப்படி கொடுக்க முடியும்னு ஒருத்தர் திங்க் பண்ணியிருக்காரு இல்லைங்களா அவரை தான் நம்ம ஆண்டர்பிரனர்னு சொல்கிறோம் அவரை தான் நம்ம பிஸ்னஸ் மேன் சொல்கிறோம் அதனால தான் இவங்களாம் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூவில் இருக்காங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட்டு நம்ம வீட்டுக்கு தேடி வர்றது இப்போலாம் கிராசரியெல்லாம் வீட்டு தேடி ஒரு இரநூறுபாய்க்கு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணால் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நினைப்போமா இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி நினச்சிருக்கோமா நமக்கு கிடையாது ஸோ இதை தான் நம்ம இனோவேஷன்னு சொல்கிறோம் இதை தான் நம்ம வந்து டைனமிக் ஸ்டேட்டஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி டைனமிக்காக அவங்க யோசிக்கிறதுனால தான் இவங்கெல்லாம் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்காங்க ஸோ த வான்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் இங்கே வந்து நம்ம பார்க்குறாங்க அண்ட் எவ்ரி திங் இப்போ நம்ம இதுவே ஸ்டேபிளான ஒரு எக்கானமின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம் இந்த மாதிரி அங்கே வந்து எல்லாமே ஸ்டேபிளாக இருக்குது அங்கே வான்ஸ்ன்றது எல்லாமே ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்குது எல்லாமே ஒரே மாதிரியே இருக்குது புதுசாக எதுவுமே மாறலை எல்லா டெக்னாலஜி எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது புதுசாக யாருமே எதுவுமே இனோவேட் பண்ணலை பட் இதுவே டைனமிக் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆனால் இனோவேஷன் இருக்குது அந்த இனோவேஷன் நீங்களே கொண்டு வரீங்க இல்லை மற்ற எங்கேயோ இனோவேஷன் இருக்குது அதை நீங்கள் டேப் பண்ணுறீங்க அதை நீங்கள் எம்ப்ளாய் பண்ணுறீங்க அதை நீங்கள் ப்ராஃபிட்டபுளாக ஆக்குறீங்க அந்த ப்ராஃபிட்டபுளான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிவார்டு தான் வந்து உங்களோட ரெண்டல் ஐ மீன் உங்களோட ப்ராஃபிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் இந்த தியரி சொல்லுது ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் தியரி போகிறோம் ஷும் பீட்டர்ஸ் இனோவேஷன் தியரி இதை ஷும் பீட்டர் தான் கொண்டு வந்திருப்பார் ஸோ இவர் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்கன்னா த சேஞ்சஸ் காஸ்ட் இன் பை த இனோவேஷன் த ப்ரொடக்ட் ப்ராசஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா இனோவேஷன் அதே தான் இவர் சொல்கிறார் அதாவது நீங்கள் எந்த பிஸ்னஸில் நீங்கள் இனோவேட்டிவாக எதாவது கொண்டு வரீங்களோ நீங்கள் மற்றவங்களோட புதுசாக எதாவது கொண்டு வரீங்களோ அதே இன்னும் நீங்கள் அஃபோர்டபுளாக கொண்டு வந்தீங்கன்னா மக்களுக்கு அது பிடிச்சி போயிடும் மக்கள் உங்ககிட்ட வந்துடுவாங்க அவ்வளோதான் மக்களுக்கு தேவை இது ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் வேணும் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி வேணும் அண்ட் நல்ல ப்ரைஸிங் வேணும் இது மூணு தான் ஒரு ரேஷ்னல் கஸ்டமருக்கு தேவை நீங்கள் ஒரு ஹோட்டல் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு உங்களோட பட்ஜெட்டில் அது இருக்கணும் அண்ட் ஒரு நல்ல ப்ராடக்டாக இருக்கணும் உங்களுக்கு ஆஹா ஓஹோனில் இல்லை நீங்கள் கொடுக்குற நூறுரூபாய்க்கு நீங்கள் ஒன்றும் எக்ஸ்குவிசிட்டான ஒரு டிஷஸ்னால் நீங்கள் கேட்க போகிறது கிடையாது நான் கொடுக்குற நூறுரூபாய்க்கு எனக்கு வேல்யூ ஃபார் மணி இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறேங்க ஸோ இதுவே நீங்கள் இன்னும் இன்னோவேட்டிவாக கொடுக்கும்போது அதே நூறுரூபாய்க்கு நீங்கள் இன்னும் இனோவேட்டிவாக கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ் மேனாக இருப்பீங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இனோவேஷன் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன் ரோல் ஃபார் அ பிஸ்னஸ் மேன் டு சஸ்ட் and to thrive இதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் அ ரிவார்ட் ஃபார் இனோவேஷன் சொல்கிறது தான் வந்து ஷிம் பீட்டர் நெக்ஸ்ட் தியரி பார்க்குறோம் அன்சர்டனிட்டி பேரிங் தியரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஒரு பிஸ்னஸ்னாலே அன்சர்டனிட்டி தான் அதோட ப்ரைமரி ஃபீச்சர் இது நடக்குமா நடக்காதான்னு தெரிஞ்சு அவங்க வந்து உள்ளே இறங்கிடுவாங்க ஸோ அப்படி நடக்கு நடந்தால் அது நல்லது நடக்கலன்னா அவங்க லாஸ் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கான ரிவார்டு ஒரு அன்சர்டனிட்டி அவன் எடுத்து உள்ளே போகிறான் இல்லைங்களா ஸோ அது தான் அதுக்கான ரிவார்டு தான் ஒரு முதலாளி கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இந்த தியரி யார் கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராங்க் ஹெச் நைட் இவர் தான் வந்து இதை கொண்டு வந்திருப்பாரு ஈஸ் அன் அமெரிக்கன் எக்கானமிஸ்ட் ஸோ நைட் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவரும் ஹாலே கூட அக்ரி பண்ணுறாரு ஸோ ஹாலே என்ன சொல்லியிருப்பார் ரிஸ்க் டேக்கிங் தான் இம்பார்ட்டன்னு சொல்லியிருப்பார் இல்லைங்களா ஸோ இவரும் வந்து அவருக்கு அவர் சொன்னதே அக்செப்ட் பண்ணுறாரு ஆமாம் கரெக்டு தான
இப்போ இந்த சப்போஸ் நம்ம ஒரு ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கோம் நமக்கு என்ன தெரியும் இதெல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் அடு இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து நடக்கும்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது ஒரு ஃபோர்சிபிள் ரிஸ்க் இப்போ நமக்கு தெரியாமல் திடீர்னு சரலுன்னு எதாவது வந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து அன்ஃபோர்சிபிள் ரிஸ்க்னு சொல்கிறோம் நம்ம அதை எக்ஸ்பெக்டே பண்ணியிருக்க மாட்டேன் இதெல்லாம் நடக்குமானே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இப்போ இந்த கோவிடே அப்படி தானேங்க நமக்கு இப்படி இப்படிலாம் ஒரு ஒரு டிசீஸ் வரும் உலகமே அப்படியே ஒரு ஷட் டவுன் ஆகும் நம்மெல்லாம் வீட்லேயே ஒரு ஒரு வருஷம் இருப்போன்னு நம்ம நினச்சிருக்கவே மாட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு அன்ஃபோர்சிபிள் ரிஸ்க் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் மேனில் வந்துக்கு ஒரு நமக்கே எப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் மேன்க்குலாம் எப்படி இருக்கும் ஒரு அதுவும் சாதா ஒரு கடை போட்டவங்களுக்கும் எப்படி இருக்கும் அவங்க நினச்சிருப்பாங்களா ஒரு முப்பது நாள் இந்த உலகமே இருக்காது ஐ மீன் எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க நினச்சிருக்கவே மாட்டாங்க எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சிருக்கணும் யாருமே வெளியவே வர மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் ஸோ அப்படி வந்து நம்ம பார்க்கும் போது இதுதான் ஒரு அன்ஃபோர்சிபிள் ரிஸ்க் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையிலேருந்து எல்லாரும் எப்படி மீண்டு வராங்க அப்போ ஒரு நூறு பிஸ்னஸ் மூடி போயிருந்ததுன்னா அதில் நூறு பிஸ்னஸும் திருப்பி வந்துட்டாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது அதில் ஒரு பாதி பேர் நொடிஞ்சு போயிருப்பாங்க மிச்சவங்க பண்ணுற <laughs> நீங்க <laughs> போயிடுவாங்க <laughs> அவர் வந்து இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்குறீங்க அவரால் அதே ட்ரெஸ்ஸை வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்க முடியுதுன்னா நீங்க எப்படி அந்த ரிஸ்க் நீங்க ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க எல்லாருமே அவங்க தான் போவாங்க அவங்க என்ன நினைப்பாங்க பா நூற்றி ஐம்பது ரூபா கம்மியா இருக்கு நான் அவங்ககிட்டே போறேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ நீங்க அந்த நூற்றி ஐம்பது ரூபா மார்ஜினால நீங்க ஒரு இரநூறு கஸ்டமர்ஸை நீங்க மிஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ நீங்க எப்படி பண்ணுவீங்க நீங்க கொஞ்சம் காஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க சரி ஓகே இவன் முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்கலாம்னா நம்மளும் கொஞ்சம் குறைக்க ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம இப்படி குறைச்சா நம்ம ரெண்ட் யார் கட்டுறது நம்ம இத்தனை பேருக்கு வேலைக்கு எப்படி சம்பளம் கொடுக்கறது இதெல்லாம் நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சுட்டு சரி ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம் யாரையாவது ஒருத்தர் கொஞ்சம் வேலையை விட்டு நம்ம தள்ளி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் கண் கம்மி பண்ணலாம் இல்லாட்டி நம்ம வேறு என்ன பண்ணலாம் நம்ம எதாவது வந்து புதுசாக டிஸ்கவுண்ட் மாதிரி எதாவது கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் டைம் வந்து நம்ம எதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஆஃபர் மாதிரி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம எதாவது கொடுத்து கொஞ்சம் கஸ்டமர்ஸ் எங்கள் புல் பண்ணலாம் புல் பண்ணிவிட்டு நம்ம எதாவது கேம்ஸு இந்த மாதிரி எதாவது ஒன்று பண்ணி நம்ம வந்து கஸ்டமர்ஸை புல் பண்ணலாம் நீங்கள் நினைப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எதாவது இனோவேட்டிவாக நீங்கள் யோசிச்சா தான் உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் திருப்பி வருவாங்க பட் எல்லாராலையும் இப்படி பண்ண முடியாது இல்லைங்களா ஸோ இது காம்படிஷன்றது ஒரு பெரிய நான் இன்ஷாரபிள் ரிஸ்க் நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்னிக்கல் ரிஸ்க் டெக்னாலஜிக்கல் அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ உங்களை விட இன்னொருத்தர் நல்லா டெக்னாலஜி கொண்டு வரலாம் உங்கள் டெக்னாலஜி ஆப்சலீட் ஆகலாம் இதனால இதனால வர உங்களுக்கு ரிஸ்க் வந்து உங்களோட உங்களோட பிஸ்னஸ்க்கே அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு டவுன் சைடாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் நம்ம பார்க்குற இப்போ மெட்ரோ ஒரு பார்த்தோம் இல்லாட்டி புது டேக்ஸ் டிபேட்ஸாக இருக்கலாம் டேக்ஸ் எக்ஸாம்ஷன்ஸ் டேக்ஸ் கட்ஸ் சப்சிடிஸ் இந்த மாதிரி உங்கள் எதாவது புதுசாக கொண்டு வராங்க புது பிஸ்னஸ்க்கு எதாவது கொண்டு வராங்க அவங்களுக்கு எதாவது சப்சிடிஸ் எல்லாம் கொடுத்தா இன்னும் நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் வருவாங்க அப்போ உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு என்ன ஆகும் நீங்கள் ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆவீங்
ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இருக்குது அப்புறம் சைக்ளிக்கல் ரிஸ்க் இருக்குது இந்த சைக்கிளிக்கல்னால் என்ன ஒரு ஒரு காலத்தில் உங்கள் பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்கும் இன்னொரு காலத்தில் கம்மியாக தான் ஆகும் இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளேஷன் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ரிசேஷன் இந்த டைம்ஸ்லாம் வந்து உங்களோட எக்கானமி சைக்கிள் கேற்ற மாதிரி உங்கள் பிஸ்னஸ் சைக்கிளும் மாறும் உங்கள் இண்டஸ்ட்ரி சைக்கிள் கேற்ற மாதிரி உங்கள் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் மாறும் ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்சஸில் இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகிறீங்கன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நான் இன்ஷாரபிள் ரிஸ்க் அண்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் டிமாண்ட் இது வந்து ஒரு ப்ரைமரி ஃபேக்டர் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது உங்கள் ப்ராடக்ட்டுக்கு டிமாண்ட் இல்லைனா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு ஓடாது உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ஓடணும்னா ஃபஸ்ட் வந்து டிமாண்ட் தேவை உங்கள் ப்ராடக்ட் ஓடணுனாலே ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டிமாண்ட் தேவை ஸோ இப்போ அந்த டிமாண்டே இல்லாத போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் உங்கள் கிட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் பட் அது விற்காது ஸோ இதெல்லாமே வந்து நான் இன்ஷாரபிள் ரிஸ்க் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனோட வாழ்க்கை ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து அவன் இவ்வளோ ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால தான் அவனால் வந்து ப்ராஃபிட்டை வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியுதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கும்போது மார்ஜுவல் ப்ரொடக்டிவிட்டி தியரி ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஸோ மார்ஜுவல் ப்ரொடக்டிவிட்டி தியரி ஆஃப் ப்ராஃபிட் யார் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் சாப்மேன் கொடுத்துருப்பாரு ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் மார்ஜினாலே அந்த எக்ஸ்ட்ரா யூனிட் ஸோ நீங்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் வருதுன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு த மார்ஜுல் ஒர்த் ஆஃப் த ஆண்டர்பிரனர் அண்ட் ஆர் டிட்டமைன் பை த மார்ஜுவல் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் த ஆண்டர்பிரனர் ஸோ இங்கே மார்ஜல் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருப்போம் மார்ஜுவல் காஸ்ட் பார்த்துருப்போம் மார்ஜுவல் குவான்டிட்டி பார்த்துருப்போம் பட் இங்கே வந்து என்னென்னா த எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் பை த ஆண்டர்பிரனர் அதுக்கு உனக்கு என்ன கிடைக்கிதோ அதுதான் உன்னோட ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விச் மீன்ஸ் உங்களுக்கு கிட்ட ஒரு பத்து லேபர் இருக்காங்க ஸோ பத்து லேபரை வந்து ஒரே மாதிரியே இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வருவாங்க வேலை செய்வாங்க போவாங்க ஓகேங்களா இப்போ திடீர்னு ஒரு கஸ்டமர் வராங்க அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அது அந்த பத்து பேருக்கு தெரியலை உங்களுக்கு தான் அது தெரியுது உங்களால் தான் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியுதுன்னா உங்களால் நீங்கள் கொடுக்குற அந்த எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்னால உங்களுக்கு ஒரு ரிவார்ட் கிடைக்கிதுன்னா அது பேர் தான் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் மற்றவங்க கிட்ட இல்லாத ஒரு டேலண்ட் உங்கள் கிட்டே இருக்குது அது இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் முதலாளியாக இருக்கீங்க அவங்க வந்து தொழிலாளியாக இருக்காங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் அந்த மார்ஜல் ப்ரொடக்டிவிட்டி அந்த எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இனோவேஷனாக இருக்கட்டும் நீங்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ரிஸ்க் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு எஃபர்ட்காக உங்களுக்கு கிடைக்கிற இன்கம் அந்த ரிவார்ட் அது பேர் தான் வந்து ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் மார்ஜல் ப்ரொடக்டிவிட்டி தியரி ஆஃப் ப்ராஃபிட் சொல்கிறாங்க ஸோ வென் த மார்ஜல் ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் ஹை த profit will also be high neenga extra effort edukala avanga labor la correct ah varanga neenga vandu business ku vandu kaalaila 8 manikku varanga 8 manikku varama saayandra 5 manikku varinga idhu enna na owner na la enna na la varave theve illa apdi neenga romba lethargic ah irkeenga na la inda pakkame varamaata apdi la neenga nenaikama apdi la neenga nenachinga na ungaloda marginal productivity illa apdi thane artham mathavanga la vela seiyumbodhu neenga modhalaali indradhukaga neenga romba lethargic ah irundha neenga vera da vela pannit irundhinga na okay but ungalkitta andha lethargic irundhuchu na உங்களோட மார்ஜல் ப்ரொடக்டிவிட்டி இல்லைனா உங்களுக்கு எப்படி ப்ராஃபிட் வரும் உங்களுக்கு அந்த ப்ராஃபிட் வராது உங்களால் உங்கள் ஒரு பிஸ்னஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஸோ உங்கள் பிஸ்னஸை நீங்கள் தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுவும் நீங்கள் எஃபிஷியண்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் நீங்கள் எஃபிஷியண்டாக எஃபர்ட் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கான ப்ராஃபிட் வரும் அப்படி நீங்கள் எஃபிஷியண்டாக கொடுக்கலனா உங்களுக்கான ப்ராஃபிட் வராது ஸோ இதுதாங்க இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் தியரி நம்ம பார்த்துட்டோம் நம்ம நாலு ஃபேக்டர்ஸும் பார்த்தோம் அதுக்கே நம்ம நாலு தியரிஸும் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் யூனிட் போகலாம் யூனிட் ஃபைவ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ நம்ம இவ்வளோ நாள் பார்த்தது எல்லாமே வந்து மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் தான் பார்த்தோம் போன கிளாஸில் காஸ்டிங் பார்த்தோம் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம ஃபேக்டர் தியரிஸ் தான் பார்த்தோம் இது எல்லாமே வந்து மைக்ரோ தியரிஸ் மைக்ரோனா என்ன நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இவங்கள பற்றி மட்டுமே நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோனா பெரிய லெவல் பெரிய லெவல்னா என்ன ஒரு நாடு பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு நாட்டோட எக்கானமி எப்படி இருக்க போகுது ஒரு நாட்டோட ஜிடிபி எப்படி இருக்க போகுது இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ்க்கான ப்ராஃபிட் நம்ம பார்த்தோம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கிறீங்க அவ்வளோதான் அதுதான் வந்து உங்களோட பிஸ்னஸோட ப்ராஃபிட் இதுவே ஒரு நாட்டில் எத்தனை மக்கள் இருக்காங்க அதில் எத்தனை பிஸ்னஸ் இருக்குது எத்தனை இண்டஸ்ட்ரீ
அதே மாதிரி ஒரு நாட்டுக்கும் நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த நாட்டில் மொத்தமாக எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இவங்களாம் எவ்வளோ பேர் சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ இது இந்த சம்பளம்லாம் இவங்க கிட்டே எங்கேருந்து வருது பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் இருப்பாங்க ஸோ இவங்க ஒருத்தவங்க செலவு பண்ணுறது தான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு இன்கம்மாக வருது ஸோ இந்த சைடு அவனுக்கு அது டெபிட் சைட்னா இந்த சைடு அவனுக்கு அது கிரெடிட் சைட் இந்த ஹோல் பிக்சரை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து ஒரு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ எக்கானமினு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு எக்கானமியில் ஒரு ப்ரொடியூசர்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க ஒரு கன்சியூமர்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க நடுவில் ஒரு லேபர்னு ஒரு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் ஒரு எக்கானமி இப்போவே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா ஒரு கவர்மெண்ட்னால் கவர்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்காங்க கவர்மெண்ட்காக வேலை செய்கிறவங்க இருக்காங்க அண்ட் வேலை செய்கிறவங்கள அந்த வேலையை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு மக்கள் இருக்காங்க ஸோ இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்தது தான் ஒரு எக்கானமி ஸோ இவங்க மூணு பேரையும் பற்றி ஒரு ஹொலிஸ்டிக் வியூ ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் வியூ நீங்கள் படிக்கிறது தான் வந்து ஒரு எக்கானமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த எக்கானமி இஸ் அ காப்ரேஷன் இட்ஸ் அ கோஆப்ரேஷன் பிட்வீன் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் த சர்வீசஸ் ஆஃப் த குட்ஸ் ஸோ இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் வந்து எக்கானமின்னு பார்க்குறோம் இது இது நமக்கு டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்தார் ஜே ஆர் ஹெக்ஸ் ஸோ இதை பற்றி நம்ம இன்னும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸாக நம்